Etter å ha hørt utallige innlegg i kveld skulle en tro at vi var på en debattkamp i AUF. Si så mye negativt du klarer om motstanderne, dvs. høyrepartiene, på tre minutter. I innlegg etter innlegg ble eget budsjett lagt til side. Det siste innlegget var for så vidt et unntak. Egen politikk gjemt bort og usofistikerte angrep på Høyre framført i heseblesende tempo på inn- og utpust. Jeg lurer på om det er satt opp en premie til utdeling på juleavslutningen til den rød-grønne politiker som klarer å si mest negativt om sine motstandere på tre minutter. Denne debatten avslører en regjering på defensiven. Der hovedtemaet er hvor ille det vil gå landet når Norge får ny regjering i 2013. Ja, for det synes jo nærmest opplest og vedtatt i de mange innleggene at her blir det et skifte. Og da blir det interessant å høre hvem er det som skal være med. Er det Høyre, FRP? Er det Høyre, FRP, KRF og Venstre? Og så videre. Det har vært hovedtemaet hos de rødgrønne. Jeg må si at det må være litt stusselig for en finansminister å sitte og høre på at hans partifeller og andre fra de rødgrønne kun er opptatt av andres politikk og ikke fremhever det som de selv burde synes var et godt budsjett. Men, all right. Heike Holmås holdt et innlegg tidligere i kveld. Som komitéleder i min komité så føler jeg at jeg må kommentere det. For han hadde en kjærlighetserklæring til norske distriktskommuner, og den kjærligheten deler jeg også. Men ifølge Holmås så var den beste distriktspolitikken å sørge for god kommuneøkonomi gjennom overføringen fra staten. Jeg er enig i at det trenger en god kommuneøkonomi. Men grunnlaget for den kommuneøkonomien må jo være den verdiskapingen som skjer lokalt. Det må jo være den utviklingen av et dynamisk næringsliv som gir skatteinntekter, som gir mulighet for å bygge ut den kommunale velferden. Og det er noe den rød-grønne regjeringen har bevisst prøvd å svekke gjennom de årene de har sittet. Før så var det sånn under Bondevik II-regjeringen at 50 prosent av skatteinntektene ble holdt i egen kommune. Før så var det sånn at en andel av selskapsskatten, den bedriftsskatten som skulle tilbakeføres til kommunen, en andel av den ble igjen i kommunen. Nå er dette insentivet borte. Hva er det som gjenstår da? Jo, det er ingen insentiver i kommuneøkonomien for å skape arbeidsplasser lokalt. Alt skal inn i statskassa for så å deles ut rundhåndet fra regjeringen. Dette er ingen god næringspolitikk, og når Heike Holmås sier at den beste distriktspolitikken er å drive med fordeling av midler fra statskassa, ja, da må jeg si at jeg skjønner at det å legge vekt på næringsutvikling er underordnet. Høyre vil styrke næringsutviklingen lokalt, herunder sentrums- og ekspertis, arena og andre ting, som representanten Holmli var bekymret for.